Hello, what's up, Marlon? Good evening. Hello, teacher. I'm great. Uh, good evening. How are you? Doing great, too. Thanks for asking. How was your day? Um, today, it was a little relaxed than yesterday. Um, a little more relaxed? Uh, yeah, a little more relaxed. Um, and I hope the rest of the night uh, could be relaxed too <laughs> Be, uh, and, and don't have any trouble so you're are you in um are you on shift right now are you working uh, yes uh, until um uh, about around 11 30 maybe something like that yeah okay good hey francisco good evening good evening teacher How's it going? Oh, doing great. What about you? Uh, very tired. I'm tired too. Yeah. <laughs> and I still, I still need to continue working after this. Yeah. I'm preparing something. I'm editing video, editing video, editing, editing. Oh, I'm editing video tonight. Editing video. A lot of video editing. I'm experiencing actually because I didn't have experience editing video. And I, I, I wasn't expecting my laptop to support video editing, but because it's an i3, it's an i3 processor, but it's working good. That's yeah, it good. Will, it will depend on the generation of the processor, right? I think so, yeah. I yeah, because it's... you could have an i3 from first generation or you or you two could have a i3 for uh, eighth generation, right? I, I bought that computer, I bought it like four years ago, 2016. And, and it could be a seventh generation, yeah. Yeah, yeah i3 processors are, are not that new, but they were good back in the days. What generation are they on right now? What i processor is the latest? What's the I latest? I don't remember if it's the i7 or i9. I think I heard I nine. I think I nine, you, right? Yeah. With say Francisco. In my case, my laptop is E three. I three too. Yes. Okay. Seventh generation. Seventh generation. Oh. Yes. Good. A memory RAM. RAM memory. Okay, that's important too. The the memory RAM. Yeah. Random access memory. Okay. In my case, the, the webcam. Uh, the webcam is not that good. Not. Are Are you on your laptop right now? Uh, no. Frank, no. What about you, Marlon? You're on a computer, right? Yeah, but in the computer of my work, uh, I have a I got a, a computer, a personal computer, and it is a i3 from first generation, and it's working very fine. And I I don't have any. Uh, do you about have? It. Do you have limited limited access on this computer right now? Mm, no? I know I know some tricks that I can do. <laughs> so, <laughs> okay, yeah. good, good to know. Uh, it's just that I'm testing something tonight, so we will see. Kike, mm -hmm. good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm doing great. What about you? I'm great too. Great. Okay. Good, Stephanie. Hello, Stephanie. Hi, teacher. Hi, good evening. How's it going? Estoy terminando de conectarme. <laughs> A lot of wires from here to here. <laughs> Just like the Matrix, remember? <laughs> hey, Matrix 4 is coming, by the way. Really? Matrix yes. 4. You, you, you haven't seen the trailer? It's a very good, nappy. That's a very, very good news. That's a very good news. True. They, they called me to act again, you know, on Matrix. But I said, <laughs> you say no. I said, no, I'm too fat. When I was thin, when I was thin, I looked, they said, I looked like, like the guy, you know, like, what's his name? Keanu Reeves? Uh, yeah. Neo. Like Neo, yeah. 
that's when I was young. I was very young. I was very thing. I mean, no, not this, no this. You know, hey, Mercy. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. <laughs> Come on, guys. Okay, I send you a link on this chat on Zoom. Can you try to open it? Try to open that link. Okay, give me a second. Especially if you if you're on a computer, if you're on a cell phone, please try to open the link. Let's see if it works for everyone. Yeah, it can open. You can open it. Yeah. Awesome. A per teacher, el, el link is that they say join Zoom meeting. Yeah. Oh, cool. No, no, no. Uh, aquí en el chat de Zoom. There, Kike. Um, let me see. Okay, what you're opening is this. It's a Jamboard. Jamboard. Do you know what is a Jamboard? No? Is okay. That? Is, is, yeah, it's a board. It's a board. There are two or three or I can't remember how many uh, whiteboards but this is a collaborative tool. This one is from Google, so it works very well. Let me show you. You can select a sticky note and write whatever you want. And then just paste it. You see, that's my sticky note. You can move it. I can move it. Okay, Marlon, try it. If you're already there. Okay, I will try right now. So I would like you to answer a question for me. Um, <clears throat> okay, let's start with something positive. What was the best achievement what was the best achievement today? Oh, what was your best achievement? Oh my God. What was your best achievement today? Okay, so go around this question and answer it please with a sticky note if you have access to it. Francisco, you didn't access it. Were you able to access it? Frank? Yes. Yes. Um, okay. Yes. Kike, how's it going? I don't know. Achievement is like something that I reach today. Something yeah. new or uh, okay. Yeah, I mean every day you achieve something. For example, Marlon, I was able to wake up five minutes earlier today. Oh, okay. Yeah, I woke up at four twenty-five. Right, I got it. That was an achievement <laughs> before the alarm rang. Uh, Kike, can you access the Jamboard? Uh, yes. Excellent. Okay, go ahead and grab a sticky note. You see this? Uh, I can see the ticket. How yeah. it was your day. Okay, can you see on the left-hand side, you have some tools. You have a pen. Uh -huh. You can write with mm -hmm. the pen. Okay. You have an eraser, okay. And you also have a sticky note. You can change the color. Mm. Okay, and that, that's what we're using right now, the sticky note. So select a sticky note, guys, and answer this question. What was your best achievement today? Okay. A sticky note is a post-it, okay? Okay, Stephanie, were you mm -hmm. able to open it? Merci, Juan, Erika, German? No, teacher. 
ya no lo puedo descargar. Mm -hmm. um, okay. I was wondering why I cannot see your sticky notes, but I'm the first Jamboard oh, under R2, right? Oh, okay, I see. Mm -hmm. Let me, I see. So you're here, right? Yeah, yeah, but uh, oh, okay. just right, I have, I've moved the stick nut that I was. Just right facing. now, you moved it? Okay, if you notice, <laughs> yeah. guys, uh, let me see if I can clear this one. No, I don't have a way to do it. I don't know how to do it right now, but I'll still try to do it. Remove. Yes. gonna be cleared out no okay uh, i think that didn't work and anyways it's on the second it's on the second one okay you see okay good good marlon so i've completed okay good past perfect i mean present perfect i've completed completed some pending tasks of the week good now traten de accesar este jamboard de ahora en adelante, cada vez que hagamos una actividad, vamos a empezar. Yo siempre les voy a enviar un link al principio de la clase para que ustedes al final de la clase eh, ya hayan puesto sus anotaciones acá y las podemos poner en común unos minutos antes de terminar la clase. ¿Ok? A mí, teacher, siempre me parece acá has iniciado sesión en otro servicio de Google, desde otra pestaña, vuelve a cargar la página para acceder a este documento mediante la cuenta con lo que has iniciado, siempre me aparece este mensaje no sé si tendré algún problema es muy probable sí, y no puedo ver sus nombres acá porque no los he registrado ok, uh, pero sí, sí um, tiene que ser estar, estar en una cuenta de Google en su dispositivo, ese es el único requisito, estar con una cuenta de Google I managed to have dinner before class someone's typing that who's typing that Okay. Okay, so let's go ahead and start the class with the topic, today's topic, okay? What is it in today's agenda? We were talking about phrasal verbs. Do you remember? Do you have any questions or comments regarding the phrasal verbs? Bien, chicos, eh, quiero invitarlos antes de proceder con la clase y ser muy honesto con ustedes. De las dos clases que tengo asignadas, esta clase es la que menos me participa y no sé por qué. Eh, no sé, no sé, será timidez al hablar. Eh, tienen, eso es lo más común, ¿no? Tener temor a equivocarte cuando hablas. Eh, y repito, si no te equivocas, yo no tengo trabajo aquí que hacer. Si tú solo me estás diciendo, sí, teacher, sí entendí. Mm. ¿Sí? Y te quedas con la duda. Y ponete a pensar, ayudarle a alguien más. Tal vez otra persona, otro compañero tiene la misma duda que tú. O no entendió exactamente lo mismo que tú no entendiste. Entonces, le vas a ayudar a alguien, ¿ok? Um, so, last part of this video was about responding with will. To requests, let me find that part. Or phrasal verbs are very common, especially in formal English. Now that you have identified phrasal verbs, we want you to write some examples. Write on our discussion box one sentence using a phrasal verb, mm -mm, the mm -mm. giant. Both sent. All right, I'll pick them up. Okay, the po the whole point of this video at the end, when you're asked to do something. When you are asked to do something, like for example, pick up your clothes, please. Pick up your clothes, please, on the video, right? The girl said, all right, I'll do them up. I'll pick them up. I'll pick them up. I will pick them up. Please turn down the music. Okay, I will turn it down. I'll turn it down. Estás hablando en futuro de que ya lo vas a hacer. Que es lo típico, ¿no? Decir, lo haré, ¿ya? ¿Está eso claro? Solo eso quería aclarar nada más de, del video de ayer. Oops. Questions? 
Oh, no. Okay. Okay, guys, do you remember the phrasal verbs we discussed yesterday? Some of them, like turn on, turn off, turn down. Mm -hmm. And I was looking for some news and I find like switch off, switch on. Switch on, switch off, okay. Mm -hmm. And I wrote some examples at the platform about it. Yeah, I saw that. Mm -hmm. Thank you. Uh, okay. Juan, do you remember any phrasal verb from yesterday's class? Um, yes, I remember. Um, pero ahí estaba viendo una lista que son bastantes. There are a lot. Yeah. Yeah. Okay. Y he escrito, he escrito algunos, pero for, for todavía example. no me los he, no los he... memorizado. No. Ajá. No. Don't pero worry. sí, eh, te, por ahorita llevo como unos 25, pero son 300 de donde los estaba copiando. Okay. Por ejemplo, carry on, carry catch on. up, check, check on, check in, check out, Excellent. chicken out, clean out, close down. Call in, call off. Call in. Hey, let's call it off. To call off is to cancel, right? Let's cancel. The football game has been called off. Has been called off. Se ha cancelado, se ha pospuesto. Okay, good, very good. Great job. Okay, now talking about pronunciation, when it comes to phrasal verbs, there is a a rule, let's say. Y espero que entendas, así como decía Juan, no. Estoy memorizándolo, pero no va a ser de la noche a la mañana, es de que no te force, no te estreses, no te... No de refuego. Ajá, no de refuego, cabal, como el de... Uh, ¿Cómo se llama esta caricatura, esta película? Intensamente, ¿verdad? El rojito de Intensamente. No te encandiles, no te estreses de más. ¿Eh? Frustres. Tal vez se me queda algún ticho. Es que sí, sí va a pasar, pero si lo pones en estructuras, Juan, ocupo una estructura. Sí, sí. O sea, Ajá, eso te va, va a ayudar mucho. Um, pero quiero que entiendan algo. Eh, el, que el que nació en Latinoamérica habla español porque, pues, o en España, en países de habla hispana, pues, habla español porque ahí nació. Um, en Bulgaria, no sé qué idioma habla, en, en sueco, en Suecia habla en sueco. Alemania, alemán, etc. Eh, nosotros no nacimos hablando inglés. Los profesores que ustedes tienen, la mayoría, en mi caso igual, no nacimos hablando inglés. Lo hemos aprendido. Y hay una diferencia entre un profesor que, que estudió para dar clases de inglés y otro que no. Eh, yo lo defino como esto. Eh, tratar de encontrarle la lógica a cada parte de, del idioma. Y esto es un ejemplo, eh, la pronunciación. Tratar de explicar la pronunciación desde mi perspectiva como profesor uh, es como algo innecesario porque al final lo aplicas hablando y es mejor imitarlo que tratar de explicarlo. ¿Sí me explico? Yes. Ese del SWA, ¿se han fijado que en, en el diccionario aparecen un montón de símbolos a la par de las palabras? Como, así como decía el Jackie Chan en el meme aquel, me como eso es, es bien difícil pero sin embargo no está de más y a un nivel básico empezar a repasarlo de esta manera es manera en este video so let's pay attention okay just listen remember not only understanding grammar is important but also pronunciation is as important please listen and practice the stress in two part verbs pronunciation Stress in two-part verbs. Part A. Listen and practice. Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. 
Now that you have listened to the stress, go ahead and practice saying the following two part verbs. Okay, so did you get it? It's the same stress. I think I told you this before. In English, there is no tilde. In English, there's a syllable, a stress syllable, okay? There's a stress of the syllable. So in this case, in phrasal verbs, both particles of the phrasal verb are stressed up. Okay, so you say pick up, mm -hmm. cut out, drop off, turn up, put down. If those are separable, did you find that one? Separable phrasal verbs and unseparable phrasal verbs? No has llegado ahí, Juan, right? <laughs> no. No, no. Si, si a, a algunos listados te los separan de un solo, te ponen separable verbs, eh, phrasal verbs, los que son separables, los que son inseparables se los ponen aparte, la, muchos listados. Um, y la disculpa, dije que iba a enviar un listado y no lo envié. Sorry. Ok. I... I wake, wait, wait, wait. Uh, so, pero de, vuelvo y repito, escúchate. ¿Qué suena mejor? Pick up our things, pick up our things, or pick our things up. Pick our things up. Pick our things up. Think up. Pick up our things up. Hmm. Or pick yes. our pick up our things. I think that pick our things up sounds better. Sounds better, <laughs> but in both ways is right. Both are right. Yes, this okay. is a separable phrasal verb. Phrasal verb. Um, cut out. Cut it out. Cut it out. Okay, drop me off. You couldn't say drop off me. It's mm -hmm. totally incorrect. Porque como dijimos ayer, los pronombres van en medio de los verbos frasales. O sea, si es un pronombre que vas a ocupar, pero en medio del verbo frasal. Okay? Drop me mm -hmm. off. Wait, que feo. Drop off me. No. Oh. Turn the radio up. Turn up the radio. Turn up the radio. Turn the radio up. Ambos son bien. Pero siempre turn up. Both. Stress. Put down. Put the phone down. Put down the phone. Ahora, a veces puede, y esto lo vas a ver hasta eso, si trato de explicarte estas cosas es como, ahorita no vea. En americano natural, tienes doble sentido eso. Put the phone down suena más a que un oficial te esté apuntando con una pistola, una instrucción directa. Put the phone down. Igual que put the gun down. Ya le suena a la película de acción. ¿verdad? Put the gun down. That's put the phone down. Put down the phone. Igual. Put down the phone. Suena más soft, más suave. ¿Ok? So, that's another topic. Okay, questions? I have a question, teacher. Yep. You say that we cannot move the pronoun in the example like drop me off, right? But if we are not using a pronoun in this case and we use a noun like uh, drop Claudia off, we can move. Uh, we can move it in this case because we are not using a pronoun. We are using a noun in this case. What do you think? How does it sound? Drop off Claudia sounds sounds wrong. <laughs> okay, drop off Claudia. No, Claudia. yeah, that sounds uh -huh. awful. That sounds awful. So that's applied with with nouns and with pronouns, teacher. Yes, es que un pronoun es el reemplazo de un nombre, acordate. Uh -huh, uh -huh. Por eso se llama pro nombre. Sí. Pronoun, yeah. Okay. In instead of the name, para no sonar repetitivo. So drop Claudia off at the corner of 52nd Street. Okay. Drop okay. her off. I'm clear now. Ya, yeah, drop her yeah, off. Thanks. Pero sí, o sea, si tú se pones a escucharte, drop off Claudia. Mm. <laughs> All right. Okay. Turn the radio up. Okay. Questions. Questions. What is awful? 
Terrible. Mm. Espantoso, ¿no? Ya, yeah, espantoso. Horrible. Ugly. Horrible. That's right. Ugly. Pero eso es para circunstancias, para situaciones. Awful. Ok. Es para situaciones. Y ugly es para objetos o personas incluso. Porque de una persona puedo decir, you are an awful person. You are an awful person. Eres una persona fea, una persona fea, definitivamente. Porque no le diste dinero a un desamparado, por ejemplo, y te puedo decir, ah, you're an awful person. You're an awful human being. And you're ugly. Y eres feo. Ahí sí. Ambos. Ok. Good. Patito feo. An awful le, yeah? O le dices feo. Feo. Right, Salvadorian, that's right. Okay, no more questions. Questions? Okay. Teacher. Erika? Sí, teacher, mire, o sea que, solo una pregunta. Uh -huh. eh, con respecto a eso, ¿verdad? Eh, o sea que esto solo se puede usar como para responder una pregunta, o sea, no se puede utilizar como formular una pregunta. Claro que sí, sí no. puedes formular una pregunta y por eso les decía, tomamos un ejercicio súper rápido para que todos estemos en la misma um, sintonía. Ok, Juan. Yes. Hello. <laughs> ok, give me, hi, a, hi. give me a phrasal verb. Dame un verbo frasal, cualquiera. Que hayas encontrado, alguno que mm -hmm. te haya quedado. <gasps> wow. <laughs> Por ejemplo, bring back. Bring back. Bring back. Bring back. Bring back the love I feel in. Oh, the mm -hmm. love I feel in. Okay, I. Bring back. I brought it back. ¿Qué tiempo gramatical estoy ocupando? Pas, pas. Simple. I didn't bring it back. I didn't bring it back. Okay. Did you bring? Okay. Todo eso puedo decir, positivo, negativo, pregunta negativa, esa pregunta positiva. Why did you bring it back? Why didn't you bring it back? Ok, ese it lo puedo reemplazar, ¿ves? Um, brought back sería, o bring back, es el, um, el frasal, ¿no? Ah, se pone todo otro color, ok. So, and again, and, oops, ok. Good. So bring back sería el frasal, ¿no? Yes. Bring back. Una regla que no les he dicho de los frasales. Ojo con esto. ¿Ok? Creo que es pura lógica, chicos. ¿Cuál de las dos partículas de un verbo frasal puedo conjugar? Cuidado con eso, ¿eh? ¿Bien? Si te fijas... Jugás con el verbo, por lógica, ¿no? Moves en el tiempo el verbo. Cuidado, porque sí, ya he visto eso. Ahora, ese it lo podrías cambiar por algo más, Erika. Podrías decir, I brought, I brought your backpack back. Uy, I brought your backpack back. I brought your backpack back. So, what is a backpack? Bolsa. Yeah. Bolsa. I brought the remote back. Sorry, this didn't work. I bought this. I bought this in your store, and it didn't work. So I brought I brought it back. I brought the remote back. The remote back. So this guy here, this can be changed for <laughs> anything you want. Está más claro ahora, Erika? Yes, please. Sí, los verbos frasales son los son como otros otro tipo de verbos. Así nada más. La diferencia es que decíamos ayer cambian por completo el significado o sea un verbo frasal así como ese bring quiere decir traer y back atrás 
Entonces, <risa> ajá, un poquito de lógica y de volver. Ajá. Hay algunos que no tienen lógica. Por ejemplo, Juan. Uh, they are. Sorry. Right. I think about um, in this case the pressure belt uh, when I they are uh, because yeah. uh, I know uh, of como apagar, pero no. entonces ya están traducibles. A ver, la, eh, perdón, Frank, no te estoy entendiendo. Creo que tenés muy cerca el micrófono. ¿Cuál es el phrasal verb? Eh, por ejemplo, dry off, drive off. Are you saying draw, drive off? Dry off. Como de conducir, ¿verdad? Drive off, así, Frank. Yeah. What's the meaning of this phrasal? Mm, yo lo vi en, pas en pasado, me parece que draw off como que es irse en, en un vehículo. Ok, good. I draw off the road and crashed. I don't remember how to say cuneta in English. I forgot it. Oh, and draw. Bench? The, be no, the bench, no, right? Yeah. No. no, bench is the banca. No, uh, no. Okay, let's say pole. Against the pole. El poste. I drove off the road and trashed against the pole. Okay. Um, could you say I dr she drove me off? Yeah, she drove me off the street and I crashed against it, against it. Let's check. You see what I'm doing? I'm changing, I'm using an object Right in the middle, let's see. Ella me sacó de la calle y choque contra ella. Okay, same thing. Ella me sacó de la calle. You take off someone, you can do it. Okay. Hmm? So drive off, sacar, pero la fuerza. Um, conduciendo, right? Vehicles. Okay, good. Questions? Yeah. Yeah, or another common, common two parts verb that we use is uh, like watch out. Uh, if we translate it uh, literally, it's like ver afuera, but it's not, it's without, right? So that yeah. can be one phrase yeah, verb careful. that makes no sense if we translate literally. Can you watch them out? Oh, 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 Let's see. Can you watch the baby out while I'm gone? While I'm gone? Hmm. Let's see. I love doing this. Puedes cuidar al bebé mientras yo no estoy. Yeah, makes sense. Yeah. Can you watch the baby out while I'm gone? Mm -hmm. Always try to play with this. Try to play with the um, with the object in the middle of the sentence. Watch it out. Watch it out. Okay. So that's a good example. Algo otra pregunta. Yo necesito que eso quede claro, señores. <laughs> Questions, questions, questions. Mercy, give me an example. Desconecta el internet. Excuses. 
Teacher. Hello. Hello. <laughs> um, ejemplo con watch. Watch, no, cualquier verbo frasal que ustedes sepan. Um, word out. Word out. Out. Word out. Oh, workout. Workout. Ah, uh, workout. Ah, sí, workout. Yes. Okay. Yes, hmm. Okay, give me an example. Hola. Okay, let's say that you're at the gym and the coach tells you, you have to work Work out. your abs out. Does that mm -hmm. sound right? You have to work your abs out. You have to work your abs out. You know what are the abs, right? Abdominals. Abdominals, right? Okay. Your abs out. You gotta work your abs out. You gotta work your belly out. That's another way. Your belly out. So it is, it could be um, separable. Okay. Work your abs out. Work out. And yes, it sounds, work out your abs. In this case, it will sound better, right? You have to work out your abs. You have to work out your abs. You have to work out your legs today, your triceps, your biceps, okay? Good. Yeah. Abigail. Okay. Monday. <laughs> Give me a phrasal verb. Excuse me, teacher. Entré al como algo tarde y no sé qué es what, what out. Workout es um, trabajar, pero en términos de esforzarte en el gimnasio, por ejemplo. No, pero ¿cómo están utilizando el out? Ah, por eso. Esto es un verbo frasal, Abby. Uh -huh. Esto, workout. El verbo frasal es un verbo más una preposición por lo general. O, uh, como lo estamos estudiando acá en, en inglés corporativo, sería uh, un verbo de dos partes. Um, two parts verb. Mm. Y hacen una sola palabra, un solo verbo que toma otro significado. Ok. So, como cuando tú decís wake up. Um. Uh -huh. Si yo te digo, wake me up. Wake me up before you go, go. Sí, perdón. Uh -huh. Wake me up. So wake me up when things are over. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero hay ciertos verbos con que se, se tiene que utilizar ese, ese, o con todos. ¿Qué cosa? Esto. El out. El que Out, estudiando. up. Ah, sí, ayer lo veíamos. Eh, decíamos wake up. Uh, creo que con wake solamente se verá, ¿no, chicos? Wake in, no, wake up, wake out. No, no puedes ocupar wake out. Solo, solo se verá. Wake on, sí, solo wake up, wake up, wake in. Con get up era get up, get in. Ajá, uh -huh. get up, get in, get out. Right. Get con get puedes ocupar muchas preposiciones. Ok. So... Good, let's move on. Y esa es la manera de adquirirlos, Juan y todos. ¿eh? Tienen que hacer sus propios ejemplos, forzarse a entender que hay otras formas de eh, ocuparlo, ¿no? Está um, bien complicado, teacher. No, hombre, eso no se dice en esta clase. Nada es difícil, todo lo puedo. Todo no, lo sí puedo. es difícil, está difícil, pero hay que forzarse. Pero cuando algo bueno ha sido fácil. No, por eso, por eso. Yeah. No, nobody said it was easy. Ya, yeah, nobody said it was easy. Pero sabes qué? Te voy a decir una verdad. Si hablas inglés, ganar dinero es fácil. Te lo digo I need, por experiencia. I need money. So let's practice. Let's learn English, okay? That's simple. Podrás ser un doctor, pero si no sabes inglés en este país. 
hay gente que habla inglés y hace más dinero que un doctor, les decía en su ocasión. So, agárrense de eso todos los días. Y... Like you. Sí, yo te digo, yo, yo sé que gano más que un doctor cuando tengo suficiente trabajo. O sea, hay días buenos. Mm. Mira, ser independiente no es fácil porque, por ejemplo, y les comparto, me voy a tomar un minuto, eh, eso de la pandemia, eh, estar desempleado durante seis meses no ha sido fácil. Por todo, mm -hmm. por no estar con el seguro, con AFP, o sea, sin embargo, pues... Y mo, uh -huh. así nos tocó, ¿no? Tuve que rebuscarme uh -huh. por otro trabajo que se saliera en planilla. Ya tenía uh -huh. dos, dos años de no estar en AFP, y seguro. Uh -huh. hacía, hacía más dinero y todo, pero nunca me puse a pensar, realmente que nadie se puso a pensar de cómo, uh -huh. ¿verdad? Estar como servicios profesionales no es fácil. Uh -huh. Es muy difícil. That's right. Ok, so let's move on. Now let's talk about requests with models. This is like a previous topic. Okay. Um, let's work. Let's see. To make requests using model verbs. Let's learn. Hi, we're about to make requests using model verbs. Notice when to use the simple form of a verb and when to use a gerund. Stay around for more explanation. Request with modals and would you mind? Modal plus simple form of verb. Can you turn the stereo off? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Would you mind, plus gerund. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? When we talk about requests, it is okay to say, please turn the stereo off, to people we know well. We should use a more polite request, however, for neighbors and strangers. Models become more formal and more polite from can to could to would. Notice the structure. Model plus subject plus simple form of verb. Usually we add the word please at the end of the request when using could, and we use please in the middle of the sentence to make a stronger emphasis on the request with would. However, please may be omitted. Now let's go over with would you mind. When we use the entire expression would you mind, the verb which follows must be a gerund. This is how it is formed. Would you mind plus gerund or verb plus ing plus complement. We want you to notice two things. The use of please at the very end of the request. Remember you may or may not add it. And also notice a negative request. Would you mind plus not plus gerund or verb plus ing plus complement. Would you mind writing three unusual requests on our discussion box? I have one for you. Could you lend me your toothbrush? Go ahead and have fun. Stay around for more explanation. Can you turn the stereo? Okay, let's practice this together. I know it's... Eh, yo siento que lo que les dificulta es escuchar muy rápido el inglés, ¿no? Right? Teacher, one question. Yes, please. What means request? What is the meaning of request? What does request mean? Solicitud. Petición. Petición. Yep. Mm -hmm. When somebody asks you for a favor. So, can you see this, guys? Are you able to see this? It's a little bit blurry. So look at the example. Can you turn the stereo off? So do you have a model plus a subject plus a verb? And Sir, are then... you sharing your screen? I think so. I no. can see it. I, thank you. Thank you, Merlin. Okay, there you go. Ahí está. Okay. okay, so this will be like the structure. Esta es la estructura. Antes de, de proceder, um, regla general de los modales, número uno, los modales son su propio auxiliar. No puedes ocupar otro auxiliar como does, did, uh, will, junto con can, could, would, should, Right? 
En el video notaba este que decía Jessica, Jessica estaba explicando. Ok. Jessica estaba explicando que los modales tienen un cierto grado de respeto. Por eso se llaman modales. Right? So, ocupo Ken con personas que ya conozco, ¿verdad? Que tengo más confianza. Could con los vecinos, ¿verdad? Con gente que ya. Un poquito. Ok. Y por último, ocupo Would con alguien a quien no conozco definitivamente y qué vergüenza de hablarle de, un, de otra manera. Ok. Ken es poder. Could es, sería podrías. Y would, te decía que significa qué cosa, alguien. Debería. Ia, ia. 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 Ese iría, esa probabilidad le agrega would, ok. Bien. Con esto en mente, with this in mind, vamos a seguir. Bien. Primer lado, del lado izquierdo tenés modal plus simple form of the verb. O sea, modal más el sujeto, como ves, you, you, you. El verbo, ¿cuáles son los verbos acá? Turn, close, yeah. take. Oops, take. Okay. And then you have the complement, the stereo of. Aquí ocuparon un phrasal verb, mira. En este ejemplo. Turn it off. Turn off. Okay, turn the stereo off. Could you close uh -huh. the door, please? Otro, otro uh, phrasal verb, take out. Take out, take out. Would you please take your garbage out? Okay. Hasta acá todo claro, ¿no? So, vamos a hacer algo rápido, chicos. Yo necesito que ustedes practiquen esto. So, give me examples. Nos faltan 12 minutos, vamos. Hey, Juan. Would hey, you... Juan. Hey, how are you, man? Hey, would you turn your camera on, please? <laughs> Everybody, <laughs> would you turn your yes, no camera problem. on? Oh, go ahead. Okay, would you turn your camera on? Now, si a por ahí Jessica algo, ¿no? Puedo agregar con would, es muy recomendable agregar, agregar el please por acá. Would you mm. please... Esto es opcional, decía el video. Would you please turn on, turn your camera on? Would you please turn your camera on? ¿Podrías, por favor, encender tu cámara? ¿Podrías more, encender tu cámara? Por favor, por favor. Aún mucho más polite, más respetuoso. Yeah. Okay, very good. So we have would. Can somebody give me an example with could? Edwin, no te escucho. Carlos, Germán. Will you, will you close the... Fries, please. Let's see. Could you close the fridge? The, the fridge. Oh, the uh -huh. fridge. fridge. Uh -huh. Excellent. Fridge. Could you close the fridge, please? That's true. Okay. Could you close the fridge, please? Could you close the fridge? Bien. Podría cerrar el refrigerador? Podría cerrar el refrigerador, por favor? Yes, sir, please. The nuevo is optional. Okay, Ken. What about Ken? Can you help me, for example? Can you help me? In my... With? My homework. <laughs> my homework. Yeah, with my homework. Okay, could, can you help me with my homework? Eso ya es con más confianza, ¿no? Aquí lo hicimos al revés. De lo más polite a lo menos polite. Lo más cortés a lo menos cortés. Ok. Una pregunta. Uh -huh. Mira, eh, la, en el caso del cuando nosotros eh, pedimos, como por ejemplo, eh, could you buy a, a for example, um, a fish fry? Es, podría tú, ¿verdad? Ajá, poder. Pero, ajá, pero eh, si decirlo como, como, como en el buen salvadoreño que nosotros decimos, hey, ¿podrías, podrías comprarme unas, ¿qué? unas papas o, o algo, como, no, no sé cómo explicarlo, pero eso ya, ya es bien, bien formal. Porque nosotros decimos, podrías comprar unas papas para mí, pero ¿cómo decir? ¿Podrías comprarme unas patas? Fíjate que incluso podría reemplazar buy por get. 
y decir, will you get me, will you get me a fr some fries? Will you get me some fries? Are you going to the supermarket? Vas para el supermercado? Okay. Can you get me some fries? Could you get me some fries? Will you get me some fries? Will you buy me some fries? Um, también podría decir, will you buy some fries for me? Okay. Some fries. For me. Para mí. Y si quito el for me es porque son para toda la familia. Will you buy some fries? Podrías comprar unas papitas. Yep. Yeah. 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 Hay miles de maneras de hablar, chicos. Good. Siempre busquen otros ejemplos. Ajá. Ok, now, vamos con la segunda parte y cerramos con eso, ok? La segunda parte, la second part, vamos, ¿quién me ayuda con la estructura aquí? ¿Cómo va? Model plus... Subject plus... Uh, mind. Yes, mind. Ajá. Verb. Verb gerundio. Okay, let's put Jaren instead of Burr. That's Uy. more polite. Yeah. Model plus subject plus mind plus Jaren. Después de mind siempre va a ir el Jaren. Y noten el último ejemplo, es el not. Would you mind not putting your garbage here? Okay. Um, Let me... Negativo. Okay. What means mine? Teacher. Mine, te importaría. Yeah. Importaría. Con you my... um... Ok, a este punto ustedes ya deben de haber notado que muchos verbos también sirven como nouns, como palabras. Mind significa mente como noun, como palabra, pero como verbo sería importar. <risa> Hay una, una frase pesada en inglés. Mind your business. Teacher, in, in this case, the verbs uh, ending in ing. Yes, gerund, correcto. Gerund means ing. Ok. En este ejemplo, después de mind viene un gerundio, o sea, un ing, un verbo ing. Okay. We cannot use an infinitive. Try it. Uh, would you mind to turn the stereo down? Eso suena más o menos. Yeah, it sounds right. Ahora, gram <laughs> gramaticalmente estaría incorrecto, sin embargo, uh -huh. sí se puede. Si lo he escuchado, te diría. Would you mind to close the door, please? ¿Sabes a quién he escuchado eso? A los británicos. Would you mind not to put your garbage here? Porque esa es la diferencia entre el británico y el americano. El británico no contractúa, estresa la T, porque cree que hablar tal cual escribí suena más, más fancy, más, no sé, suena mejor. Ok, so, mind your business. Mente, no te importa. Ajá, no, 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 que no te importa. Te estás besando con tu novia en el parque o con tu esposa en el parque y se te queda viendo la gente. Y vos le dices, mind your business. ¿Qué querrá decir? No sean... Ajá, no sean... Prácticamente es la traducción, ¿ok? Mind your business. ¿Ok? Preocupate por tus asuntos. Preocupate por tus cosas. Okay, no estás viendo hacia otro lado. Okay, let's see. So let's follow the example. Let's replace Carlos. Can you give me an example? Model plus subject plus mind plus gerund plus complement. Ojo, aquí hay un error. ¿Ya lo notaron? No estoy ocupando mm. could ni can. Esto estrictamente es would, señores. Porque estaría diciendo, te importaría. Ojo con eso. No puedo decir, could you mind? Porque estaría diciendo, podría importarte. Mm. O can you mind? Puede importarte. Ok. Ajá. Uh -huh. Carlos, an example. 
Hey, teacher. Come on. Vamos, will you mind? No estoy entendiendo muy bien esta parte. La otra sí, como que la he entendido un poco mejor, pero esta de... de ok, aquí, este es más fácil, de hecho, porque no vas a reemplazar muchas cosas, Carlos. Mira, si yo te digo, would you mind uh, giving me an example? Watching TV all night. Mm -hmm. no, podría ser otro ejemplo, teacher. Gold you, gold you, sin, gold you, no te, no te escuché, Carlos. Perdón, eh, podría lo, lo que dice aquí es como podría, verdad? Mm -hmm. Solo se ve el verbo, gold you, sin, o gold you play. Um, go to play the, the, the piano for me. Okay, would you mind? No. Vaya, eh, sí, vaya, hasta acá, al decir would you mind, estoy diciendo te importaría. Dijimos que would le agrega la partícula R y A al verbo. Oh, okay. Te importaría. Me, uh, you mind es un complemento, entonces. No, a ver. Would you mind? ¿Te importaría? Ahora, Would quiero que... Mind? Sí, vamos a entender eso de otra manera. Would you mind? Estrictamente es, ¿te importaría? ¿Te importaría mm. qué? ¿Te importaría llevar a cabo una acción por mí? Y les dije en el módulo anterior, creo, que al agregarle ING a un verbo, lo estás activando, lo estás convirtiendo en una acción de por sí. So, would you mind llevar a cabo esta acción? Would you mind playing the piano? Would you mind drinking a beer? Would you mind drinking a beer? Would you mind going on a date with me? Going on a date with me? ¿Te importaría tener una cita conmigo? Uh, would you mind doing your homework? ¿Te importaría hacer tu tarea? ¿Ok? Ok. Pero siempre esa acción va a ir con ING. Ok. Sí. Y luego el complemento. Ok. Ok. Y dice, eh, solo el verbo dice como tocando. O eh, ese es el punto. No, no lo vamos a traducir como ando, endo, undo, tal cual, porque está en gerundio, no. Solo es eh, esa acción, tocar, hablar, Salir, ir, sin traducirlo al ING, al gerundio. Hablando de uno. Would you mind? Uh, ¿Te importaría? A ver, dame un ejemplo en español, Carlos. Veamos. ¿Te importaría? ¿Te importaría que... ¿Qué? ¿Te importaría que en la tarde vayamos a jugar básquet, por ejemplo? Ok. Estructuremos mejor en español. A ver, a ver. ¿Te importaría jugar básquetbol en la tarde? Ajá. Uh -huh. Ok. Good. Would, ¿Cómo sería entonces? Would you mind? Would you mind? Ocupé el mismo verbo de nuevo. Ajá. Good. In the afternoon. Would you mind playing basketball in the afternoon? Ya tenías una cita con esa persona, habían quedado de acuerdo que en la mañana iban a jugar básquet, pero después no puedes tú y le decís, hey, would you mind playing basketball in the afternoon? ¿Te importaría jugar basketball en la tarde? Ok. Otro ejemplo podría ser el go to my 18, 18 in restaurant. Eating. In the night. Ok, at night. Eating at night. Eating at night. At night. Carlos sale con una nueva chica y le dice, Would you mind eating pupusas? ¿Te importaría ir a comer pupusas? No, ¿te importaría comer pupusas? On our first date, on our first date, en nuestra primera cita. Would you mind eating pupusas in our first date? 
No, si le dice que sí, ya la hizo, hombre, de plan hiladera, como decimos los salvadoreños. Pero... Sí, le va a decir. También. Pues sí. <risa> ok. Bien, chicos. Eh, les sugiero okay. que vean bien esta estructura del inglés. Es tan fácil como reemplazar partes de esa fórmula, ¿no? Eh, como lo hemos hecho en, este, en estos ejemplos. Ahorita les mando esa imagen del video. Vean el video. Cuantas veces sea necesario, repitan, repitan. Ok. We will continue with this topic tomorrow. Mañana, mañana hay clases, señores. Por favor, no se les olvide meterse a la plataforma, llenar el foro de discusión, hacer ejercicios, ¿ok? Y llevar a cabo los ejercicios de su plataforma, ¿ok? okay. I'll see you tomorrow at 9 p.m. Take care. Good night. See you tomorrow. Thanks, teacher. You're welcome. Take Good care. Good night.